Bienvenidos de vuelta muchachos al segundo partido de este video 3 de la gran final de la WSG, la Quali de Latinoamérica de Sudamérica mejor dicho, entre Isurus y Team One, el primero lo ganó Isurus en Inferno ahora Pino, nos toca Train Nos toca Train, el primer mapa de Isurus como se veía venir fuera de que siempre los partidos hay que jugarlos así como se veía venir lo de Isurus, eh, Team One tiene este pick porque de hecho es lo mejor que juega Isurus seguramente igual tiene un game plan para esto eh, tiene una preparación y tiene mucho, muchos recursos para poder lograrlo y lo más importante por suerte arranca al lado CT ha sido un partido muy interesante para ver desde el pistol y muchas cosas lindas para analizar y para, para poder ver durante el transcurso del partido así es, si se nos una foca entonces arranca al lado CT bien y en cualquier momento se, la, se larga la ronda pistol vamos a ver qué onda, ah, muchísimo respeto como mencionó Pino el, el, el train de la gente de Team One en su mejor mapa así que ojito va, va a depender también muchísimo de de qué también está Maluque con el AP Que es un gran pilar no tan solo de la gente de Team One Sino que en este mapa en particular el Arctic eh, suele destacar un poco más Así que Nox se va a tener un rol importante de tratar de, de conteriar a su rival ahí Ronda Pistol arranca, tenemos entonces poco que ver de parte de Isurus Bastante latas para hacer un Pistol de ST Todo lo contrario de parte de Team One son cuatro Kevlar's Y el señor Michel que saca de K que el, en el anterior me parece que también hizo lo mismo ¿eh? Mucho sí. eh, énfasis al pegue ni siquiera una lata. A ver, 1962, primera baja sobre Kai, que se mandaba muy solito por Nexo. En Sandwich finalmente lo encontraba el señor Gaby. Y esto queda 4 versus 5 de arranque. Un poco raro. Juega desde atrás la gente de Isurus en el side de B. Empieza a pasar la C4. Se canta la jugada. Vamos a ver si puede llegarse el primer kill. Nikon pasan varios jugadores. Se complica un poco. Nikon primera baja. Caía la C4. Moría por el 3 de TRK. 3 versus 3 ahora. Van a plantar la bomba. La gente de Isurus no tiene defuse. Tiene que ir a buscarla al P. Y apurarse un poco más. Nabil sale por Gaules. Va a encontrar al de segundo. No, justo Michelle. Justo tiempo. Encima que está con la de Kai. Puede aprovechar la distancia. Le pegaba un tiro. Nabil lo dejaba en 72. TRK aguanta desde el site. Empieza a checar la gente de Isur. Son dos jugadores. Con el portón se el primero. Por el segundo también. Doble kill de parte de él. Solamente queda menos 62. Que se quiere llegar la triple kill. Avanzando por el site. Corre al segundo. Y de espaldas se encuentra Michelle. Primera ronda para la gente de Team One. Doble kill para Michelle. Triple para TRK. Ronda por diseño con cuatro afuera. Ni come en rampa adelantada en techada. Lamentablemente no. No se mandaron a, a, y los detonó con esa G, pero por lo menos se replegó. Empezó con el opening kill, pero la rotación estaba el más cerca en la escalera de Jaguar, la escalera que vas a una oficina que hay arriba del side A, que se le dice Jaguar habitualmente. Y la rotación llegó tarde, el, lo ocuparon los espacios, los terroristas, hicieron todo bien. Y en el clutch, TRK hizo todo bien, mató, se reposicionó y empezó con el pie derecho Team One. Así es, ronda número 2 tenemos ahora, forzado de parte de Isurus. Scout en manos de Noxo y ya se está escuchando por ahí. Gaby saca un poco de info, la gente de Team One no se quiere apurar, recordemos es su mapa, el primero ya lo perdieron, tienen que buscar el tercero en este BO3, que en caso de verlo sería Cobelson, cae la eto, uh, y letal, para los pies de Sote que quedan 46 de vida, y de acá mantiene posición, y a ver qué ocurre en el segundo partido de esta final, 2350 personas viendo la final, de a poquito se viene sumando, en el anterior llegamos a 3000 me parece, Así que mucha gente haciendo el aguante a Isurus que recordamos ya está en China. La final es solamente por, por, por la corona y por el premio, ¿no? por, por, los, por el billete, sí, por las 20 lucas verdes para el, el segundo serían 10 la mitad, que es igual sigue siendo un montón de dinero. Empiezan a rotar, va a piquear la C4 entonces Michelle y avanza con sus compañeros para el side de B quizás, aunque hay un par de latitas que van a caer para el contrario, para el side de A y de acá. Preparando esa SG y empiezan a mandarse a ver a ver TRK encontraba distraído ni con bueno, no, no es suficientemente focus para esperarse ese pick. Y empiezan a asomar entonces, van a plantar ese otro sin problemas. Linda, vale uh. de parte de Nox. Se cae el AC4 justamente. Nox no podía aguantar mucho más. Malu que lo descontaba. Plantan la C4. Empieza a rotar la gente de Isurus Navir. Encuentra el de eléctrica. Vamos a ver si lo puede descontar. Sería muy importante esta baja. Si sí, se lo lleva y piquea su UI. 3 vs 3 ahora. Justo sorprendida acá que por eh, lo que sería techada no nos dejaba Sote achicar el site. Gaby con la de acá, busca el pick de a poquito con los ADs. Retroceden entonces. La gente de Team One va a conseguir su segunda ronda. Gaby tratando de piquear la scout, la consigue. Va a ser el 2 a 0 para ellos. Recordemos que en, las, eh, en train las rondas de TD valen un poquito más. Así que vamos a ver cómo llega a aprovechar esto Team One. Se viene el próximo buy de la gente, el primer buy de la gente de Isurus. En la próxima no, en la otra. Bien, Team One en este caso tanteó bastante, el detalle en segunda, lo que se llama el concepto del trade para aquellos que no 
juega mucho competitivo. Nicom estaba corriendo en segunda de cerca. Se acercó Kaike con TRK y jugaron al trade. En este caso el primero ya lo instantáneo a Nico, pero intentaron asegurar cada posición. Trabajaron con el tiempo, los espacios en parejas y lograron tomar techada. Buen intento por parte de Isurus, pero bueno, lamentablemente todavía la economía está justa. Aunque tienen Desert Scout y un, una UMP con Kevlar 2 y una Molotov. Se puede trabajar. Así es, vamos a ver qué ocurre en la ronda número 3, tenemos entonces eh, los bugs que se guardaron, a ver si se pueden aprovechar, ahí nomás, tenemos la de, K de 1962 avanzando rápido para el side scout que queda a manos de Noxe y que no llegaba a impactar en ningún jugador de Team One, retroceden un poquito, Sote queda solo del side TV con la USP, van a avanzar para fondo, un solo jugador es Michel, Michel... Está con AK-47, voy completo la gente de Team One, salvo Kaike, eh, y bueno, y de acá que tiene Garil, pero sigue sirviendo igual. El tema es sacar una pena el primer Wii versus Wii. La economía parece que se tendría que permitir, por lo menos a TRK si se queda vivo, pero el resto estaba un poco apretado de parte de Team One. Muchas kills en las rondas que perdía gente de Isurus. No logra impactar el tiro de Scout. Nox que sigue tratando, sigue probando un poquito, tratando de conseguir la ventaja para su equipo. Tenemos a Gaby con la de K asomando para Nexo, no encuentra a nadie, lento, Team One todavía no decide avanzar a ninguna parte, está esperando desde base terror desde que arrancó la ronda más o menos. Y Gaby también está desde eléctrica esperando que salga un jugador por ahí, muy lenta la ronda, 50 segundos quedan, recién de Slipper en el chat, y ahora sí se viene ayuda a ir y empiezan a avanzar, baja de parte de Nick, ¡Oh! ¡Oh! tremendo singlazo de parte de Gaby, va por uno más, no logra impactar del todo, pero una 7 se sienta por ahí, baja de parte de MJ, 4 vs 3, avanza para el side de ahí de K por Sandwich, no, no, busca un jugador más de parte de Isurus, David viene rodeando, los tiene de espalda a todos, tres jugadores de espalda con la MP, ahí David, ahí, ahí, se lleva el primero, va por el segundo, lo tiene en Sandwich, lo deja totalmente en coma, canta la información encima, se lo lleva todo, y no se nunca da cuenta, se Maluca nunca se enteró que le están pegando de atrás, le estaba poniendo 40 balas en la espalda, David quiere llevarse triple kill y perfecto, 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 ronda para la gente de Isurus, acaba de ganar la ronda que, bueno, si bien tenían dos que habían guardado, era un eco seco, mira cómo valieron esas armas. Tierra llamando a Malú, que no sé qué pasó. Excelente jugada por Isurus. Primero y principal, no regalando absolutamente nada a Team One, que intentó buscar algún tipo de error, algún tipo de extensión. Luego de cierta cantidad de tiempo, hicieron una jugada arriesgada de búsqueda de información, que fue Nabil. Rodeó fondo mientras estaban tomando medio de escalera. Estaban en posiciones cercanas los chicos de Isurus con pistolas. Perfecto por parte de ellos. Muy buena ronda. Y ahora, si los pueden llegar a ganar, comienza la lucha económica de nuevo. Así es, excelente infiltración de parte de Nabil, ronda número 4, entonces tenemos un forzado de Team One que avanza rápido para techada, están los 5 jugadores, bien compacto, el equipo brasileño empieza a chutear 1962, 38, 39 a Michel, dominan techadas entonces, a ver si pueden avanzar, si pueden conseguir la entrada al site de Bell anterior, bueno, lo, lo que mencionábamos, o sea, la, el valor que tuvo la scout y la MP que se guardaron, más allá del P que hubo con las pistols, eh, fue, es un ecosico que lo ganaron sin problemas. ¿Lo a Michel? Sí, 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 lo yuteó oh. Gaby de, desde Nexo. Lo sacudió todo. Empiezan a avanzar para techada, preparándose para hacer el juego de latas. Hay bastantes CSG, así que podrían llegar oh. a aprovecharlas. No sé, hacía el tiro, ¿qué pasó? No llegaba a impactar. Cae la incendiaria. Queda un poquito corta, pero a un píxel de caer bien, bien al fondo. Nikon espera desde el site, tiene Galil, puede aprovechar esas 35 balas. 4 es la ronda, 50 segundos faltan, empiezan a caer toda la lluvia de latas necesarias para hacer el ingreso al site de BTRK, se va a mandar la flash, oh. era buenísima la obligada a quedarse para un par de segundos más y empieza a avanzar la gente, se cae de encima de Nikon, no primera kill para él, va por la segunda con la galil, doble kill de Nikon, también ayudada por ahí, se no. moría finalmente el negro 4 vs 2, queda esto, 1962 lo busca por la izquierda, por la derecha, vamos a ver si lo puede contar, perfecto Gaby dejando esto 1 vs 4 sin darle la posibilidad a Maluque de plantar la C4 que está retrocediendo con su DK, va para lo que sería roja y aguantan entonces los muchachos de Isurus el site de B donde no vieron la C4, Navi tiene que estar atento porque no tiene que plantar la bomba y eso es lo que le están dando margen ahora a hacer al, al jugador Maluque que podría reforzar su economía, vamos a ver, planta entonces Maluque, qué lástima, bueno igual es un 1 vs 4 lo más importante es ganar la ronda que ya está hecho con la kill de Nabil, pero el tema de la economía, viste, más en... en Siendo terror, eh, ayuda a la gente de Team One ahí con la, la, el plan de la C4. La verdad que sí, fue muy buena ronda. De hecho, solamente se perdió a Nikon. A ver, fuera de que también esta de Pong Plan va a ser una ex, lo que es una supuesta... Supuesto, uy, no la sé esta ronda, sino la que viene, el out de Maluque. Gracias a eso lo pudo lograr, pero muy bien por parte de Isurus. Eh, hizo una entrada bastante bien planteada Team One, pero la buena contra el, el contralateo de parte de Nikon generó que se, no se pueda mandar en conjunto y en forma sincronizada y generó un espacio en su ataque, que bueno, claramente hizo lo que lo capitalizó y les voló, los borró el mapa 
sin ningún tipo de problema. Bueno, ronda número 5, tenemos un eco seco de parte de Team One. Tiene que aprovechar Isurus para fortalecer un poco la economía. Y Team One no tiene que plantar por nada el mundo. Eh, para no llegar cómodamente al Arctic, o al, no creo que doble Arctic, pero por lo menos a la P en la próxima ronda. Kai que se lleva primero con la de K. No, estoy rica con la Glock, lo mataba sin problemas a Noxy. Piqué una doble P, no te puedo creer. 3 vs 5, como si nada. La gente de Team One empieza a pisar fuerte en el eco seco. TRK ya tiene Arctic, el segundo se ha dropeado todavía, pero tiene todo el dominio, fíjate. O sea, está encerradísimo. Y Surus, no te puedo creer. Justo asomaba a Nikon y se comió un tiro de parte de TRK. ¿Qué pasó acá? 2 5, a ver, a ver, y de acá moría a manos de Nabil, todavía siguen laburando la ronda para la entrada a hacer el site de B donde está Gaby que tiene que ponerse la 10, la 20, la 30, espera desde el site, Bien, Nabil. Nabil en site de A escondido también, no deja ningún site libre, no juegan juntos, a ver la de acá de parte de Michelle lo dejaban coma, de casualidad queda vivo Nabil, en esa situación se manda para primera TRK que busca el tiro, empiezan a avanzar para el site de B, está parado por ahí Gaby, vamos a ver si puede aguantar un poco, plantan la C4, llegan a plantarla, Gaby quiere descontarlo, perfecto, primera kill para él, 2 vs 3 ahora, ¿dónde está Nabil? Está muy muy lejos, Kai dicen tira para segunda, va a pinchar Gaby, le van a asomar nomás, o trabaja más para él, 2 vs 2 ahora y los que quedan tienen Glock y tienen pistol, pero Nabil se tiene que apurar urgente, 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 ve uno más, 1962 sigue esperando, va a pinchar la C4, aparece Nabil, perfecto, sí, lo, lo dije, tendría que hacerle la la 10, la 20 y la 30 se calzó hasta la 40. El señor Gaby que puso estos 3 a 2 y salvó de una ronda peligrosa al equipo de Isurus. Por suerte los chicos salvaron un error conceptual bastante grave en el sentido de que saben que va a ser un eco o hay muy poca plata. Ir a buscar un tiro con AUP cuando tenés la distancia a tu favor como tu aliado en una ronda con tu economía baja. Fue lo que no hicieron. En fondo eh, le fueron al choque. En realidad jugó un choque contra Michelle que le instantaneó realmente que cubría a fondo. Pero también Nocte fue a buscar una baja y un repique. Y después de 100 de repiquear, volvió a tirar a Molotov. Lamentablemente no fue una pérdida económica importante, pero por suerte pudo remontar Lizuros. Mucha actitud y muy importante eso. Así es, ronda número 6. Vamos a ver si pueden mantener esta racha, aunque ahora la gente de Team One tiene Wii y logró plantar, que era lo que estábamos diciendo que iba a estar complicado. Casi la gana, en realidad esa fue la preocupación más, más que plantar. Y bueno, ahora llegan al Arctic con seguridad. Pocas latas, igual sin querer infiltrar, no sabía. Kai que moría, pero también moría su el jugador de Isurus, que era Sote. 4 vs 4, aguanta Gaby desde el side. Navi queda en 18 de vida. Acá el backup baja yeah. de parte de Nox. Se aparece y de acá para descontar rápido Gaby, que no se lo esperaba tan cerca en los Hulls. Planta enlace 4, no lo dejan, es tremendo. Nikon de traer humo. Deja su 3 vs 2, aparece Navi también. Solamente queda un player como hizo valer Navi su vida en 19 de vida. Solamente queda Maluque. Desde eléctrica, me parece, sí, en eléctrica efectivamente. Sí, señor. Pela C4, pero. De trap, está lleno de CTs por todos lados. A ver, a ver, Malu, que va a hacer el tiro, lo acaba de ver. Y le uh. trataba de chutear y de casualidad no lo mataba a Nabil. Piquea la C4 y muere en manos de Noxe, que estaba en Jaguar. 4 a 2 para eso. Clave, pues lo pone en una posición muy incómoda, Team One, que tiene dinero para comprar muy justo, pero si no compra, eh, tiene que hacer un forzado y de nuevo tiene ventaja de armamento. Chicos, los que practiquen train, vean esta ronda porque Team One planteó una entrada muy rápida en A. Y las rotaciones fuera de que la primera baja eh, que, que generaron contra los CTs, cómo se movía Nabil, generó una baja, se reposicionó, cómo se reposicionó el out, cómo se reposicionaron todos, que generaron justamente lo que es aguantar el site, aguantar lo que es el ataque de ellos y tuvieron la suerte de shootear al C4. Así que excelente por parte de Isurus. Así es, en ronda número 7, eco seco de parte de Team One. No, perdón, forzado, se podría decir ya, porque varios jugadores sacaron de K. Mac 10, de parte de TRK. Que hablar de todo, no lo había visto. Se era más tranqui, pero no. Se la va a jugar bastante. Team One primero baja para Sote. Aparecía Nico para descontar a Kai, que solamente quedan tres jugadores. Y Gaby está muy atento con el MP9. Lo ve al de Nexo y se lo lleva sin problemas. Por el momento no valió para nada el forzado de Team One. Que todavía tiene dinero para sacar en la próxima. Aprovecha un poquito el bonus. Baja de parte de Miguel. Aparece Maluque que queda 1 versus 3. Piqué la MP9. Tiro de parte de Nox. Se debe impactar. Y el 5 a 2. Para Isurus que está ganando bien, se nos logró reivindicar de, de cómo arrancó este tren. Apretamos el tab y está buena la situación porque Isurus tiene un poco de banco para aguantar una, una negativa en rondas, aunque está jugando extremadamente bien. Team One ya tiene, si pierde esta, va a tener bonus máximo, así que creo que se van a ir rondas seguidas con agresión por parte de Team One. Bien Isurus y ahora vamos a ver si plantea algo distinto. ¿no? Ahora sí tiene el espacio y tiene el pie para hacer alguna jugada con el AUP. Vamos a ver si Nikom sigue siendo tan eficiente en techada o si genera algo distinto Team One. Así es, en ronda número 8, Nikon va a romper rápido en primera, la gente de Team One que no quiere dominar nada rápido, sino que va para techadas, le faltea un poco a Chica Fondo y guarda que por fondo estaba entrando un jugador de Isurus, lo acaban de ver, Michelle respondía, era Navi, cae el humo con un poco de gap o está bien el humo, parece que está bien, así que obliga a la gente de Team One que con mucho respeto retrocede hasta container. 
Domina Fondo y Surus va a ceder finalmente. Ya se canta el de Techada, 1962 en el ángulo más cochino posible para revisar a alguien que salga por roja, diciéndole a sus compañeros no se muestren para ahí porque no estoy mirando del todo bien. Y de acá avanza para los baños. Nabil eh, su planta. A 1962 que estaba mirando en Exo, lo editaron, sale por roja, no encuentra a nadie. C4 está yendo para allí, está encima de Gaby literal, está pasando por ahí. Nox secleando, mira para fondo y la gente de Team One queda poquito. Va mostrando sus intenciones, que son pasar al site de B. Tiene recursos bastantes. El tema es tratar de ingresar habiendo dos jugadores, uno es Nikom, el otro seguramente sea Noxe con el AP o algo por el estilo. Empiezan a latear, la C4 está rotando para Roja solita. ¿Por qué? A ver, ¿qué ocurre con la jugada de no. Team One? Empiezan a mandarse, Gaby está por ahí esperando, ¿eh? que empezó una nata por ahí también. <risa> Puede complicar mucho, mucho la ronda esto. 1962 espera desde Roja. TRK esperando en primera 30 segundos. Los está comiendo el reloj. La gente de Timón pasando contra el reloj. Tremendo. Dole kill de parte de Gaby en Roja con la C4 incluida. Sote, Sote avanza por lo que sería Sandwich. Encuentra a Michelle quedando dos jugadores. Ambos por Roja. No se aparece con el AP. Solamente queda un jugador. Y sin problemas. Y Suro cierra la ronda número 7 para ellos. Un poco raro, un poco tardada de Timón que no les sí, rindió para nada. Pausa. Necesito una pausa. En este caso, eh, conceptualmente, y Suro hizo todo perfecto. Buscó la iniciativa en fondo. Por suerte, Navin no fue una baja primera en sí. Bloqueó fondo, lo cerró, volvieron, buscaron iniciativa en otro lado, tomaron posiciones adelantadas en escalera y medio. ¿Y qué genera esta posición adelantada? La información del sonido. Fueron a techada, en Tetiana fue un fake. Volvió un jugador que es el C4, intentó tirar una molotov que encima erró, que eso fue todavía peor. Y con sí. eso cantaron la intención y perfectamente en 1962 y Sot estaban parados para aguardar esa agresión y no ver, que no sean sorprendidos. Y Zuros bien parado, un paso adelante, siempre con, todavía con la ventaja de la información y se si siguen así por pase una mitad de dos dígitos para arriba seguro. Exactamente. Un pause en 5 segundos, tira en la consola. ¿Hay pausas ilimitadas pero por una cantidad de tiempo? Oh, sí, sí, son de 30 en... segundos en realidad. Están, creo Perfecto, que están con lo, el formato de timeout de, de, de 30 segundos. Perfecto, me encantó. Listo. No te importante para tener en cuenta. No es lo mismo tener una pausa 5 minutos en total y usarlas cuando vos quieras a tener 5 limitadas claro. de 30. Ronda número 9. Voy de parte de la gente de Team One. Un poquito más apretado en cuanto a, a utilidades, pero eso no es lo que le está faltando a Team One eh, al final de la ronda, sino que pequeños errores de concepto que no los deja acercarse al equipo de Surus que está ganando 6 a 2. A ver, a ver, Noxe con el AP, Nikoma adelantando por primera, alguna lata, algo va a caer me imagino. A ver, a ver, cae la habilitación, Noxe, eh, perdón, Nikoma está bien parado, primera kilo por la segunda, pero no puede, contra Kai, que, que estaba Perfecto. para traer a Renabil. Me encantó la triple presencia en techada, poco común, no es algo que se ve siempre, pero le salió bastante, bastante bien. Y ahora esto quedan un 4 versus 3. Maluque avanza por Nexo, con sus compañeros que estaban... Haciendo totem sote, esperando desde Sandwich. Va a lanzar una flash que puede ser muy efectiva. Le pasa un jugador para la derecha. Con el otro la mano lo agarra. Perfecto. Al mismo tiempo Gaby Sote contando un jugador cada uno. Sote finaliza la ronda. Ahora sí, 7 a 2 para la gente de Isurus. Eh, por suerte la versatilidad de Isurus en cuanto a setup se nota que estuvieron practicando bastante. Igual es un setup muy conocido. Eh, le generó frutos. En este caso Team One intentó plantear un default. Primero controlando techada y después intentando plantear otra situación. La ventaja de haber tenido ese setup es no solo haber hecho dos bajas, sino que Team One no estaba parado como para una reacción inmediata, ya sea tomar fondo o asomar en medio. Y los jugadores de Isurus estaban en una posición de adelante, lo cual le da mucha ventaja posicional. Perfecto Isurus, eh, por ahora la economía bastante bien y Team One está en un problema económico importante. Así es, eco seco, les toca hacer vuelta, eco seco, escúchame, forzado. Es, siempre me lo primero <risas> la pistola y después el, el, el que velar. Y de acá, esperando desde Nexo. Cae la lata de parte de Sote, pero detrás del humo que pasa cerca, pero al mismo tiempo no le pega a los jugadores de Team One. De topar a Nexo, Nikon va a rotar entonces para ayudar de fondo. Perfecto, Sote primera baja, va por la segunda, a ver Sote, 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 perfecto. Doble kill en cuatro de vida quedaba también al mismo tiempo Nabil, les contaba ahí de acá. Malu que busca el singlazo uh. y lo conecta sobre Nabil, pero aparecía Gaby para retraer más que rápido. Muy sorpresivo el juego de, de Isurus porque no solo había dos en fondo, que no es del todo normal, sino que también había dos, dos en roja, así que... En ningún momento se esperó eso a la gente de Team One. El tema es que la C4 sigue en pie. Este RK va a avanzar al site de B. Y con una kill tiene el site accesible para plantar la C4. Ya vio al primer jugador. A ver, a ver. Planta la C4. ¿Se va a mandar a plantar de una? No. Hace el amague. No le hace leer nada. Todavía la incendiaria antes de mostrarse. Perfecto. En 4 de vida. Sote con triple kill. Pone el 8 a 2 para Isurus. Tienes ese punto de inflexión importante, ya que Team One tiene mucho dinero, pero no están contando las vueltas. Un detalle de Sote, spameó un humo, tenía pocas balas y mientras recargó, en vez de asomarse directo hizo una D y gracias a esa D no se murió y no le voló la cabeza a Kaike. 
Esas son cuestiones de Game Sense que uno aprende con el tiempo. Bien, Polisurus. Ahora vamos a ver si... Todavía no vimos el doble AP. Con esto le es suficiente. Vamos a ver si Team One intenta cambiar el ritmo con Raya afuera, que no vendría mal. A una estrategia ya más, tomando con por default por fondo. Así es, vamos a ver qué ofrece la gente de Brasil ahora en esta ronda número 11. Se mandan rápido para Roja, algo que no habían intentado antes y que puede llegar a sorprender. A ver, a ver, acá bien posicionado, encuentra el primero, el totem uh. se lo lleva sin problemas. A 1962 puede ser una ronda complicada para la gente de Isurus porque le toman por Roja y Soto está muy atento a Nexo, demasiado justo. Mira para Roja, donde está el humo que ya está por disipar, cae el incendiario de parte de Noxe para el fondo de Nexo. Cambio de ritmo de Team One que arranca bien para ellos. Michel va a avanzar para... Sacar información en stop quizás, pero todavía no, no se manda. Espera un poco más. Nabil en fondo, importantísimo también. Dando a entender para la gente de Isurus Perfecto. lo que podría llegar a ocurrir en esta ronda número 11. Y por dónde van las cartas. A ver, a ver, Nabil asoma. No encuentra a nadie en terror. Sote clavando mira desde el tren de siempre hacia el salto y sacaba la información. Importantísimo lo que acaba de hacer el player de Team One. Pero igual Sote sigue intentando lo mismo, no más que desde el tren de Skulls. A ver, a ver. Por roja no le asoma a nadie. 5 vs 4K, el incendio era 50 segundos para que finalice la ronda. Y Surus con la desventaja de un jugador. Se mandan para CTV, no, era un fake total. Nox se tiró importantísimo sobre IDK. Empieza a romper nomás. Nikon baja de parte de TRK, tradea muy muy rápido. Avanza para el Saika, hay uno más para ayudarlo. Sote sigue esperando desde Skulls. Peligroso Sote, vamos a ver si lo pueden encontrar. Revisan Sandwich, es, saben que está ahí, saben que estaba por ahí. Así que no se confían para nada. La ya se cantaba desde Side viejo con esa lata. Baja de parte de Sote, aparece por ahí Kaiki también para tradear. Muere Sote, solamente queda Nabil. Planta en la C4, Nabil va a ir por encima del Saika. No, se queda mirando rojas y lo lleva sin problemas. Uno versus dos, ahora tiene un jugador cerca y el otro sándwich, Maluque lo va a ver y conecta el tiro es la tercera ronda para la gente de Team One desde el principio ya se notaba que le iban trabajando bien, ¿no? Sí, se notó que trabajaban bien, de hecho de... luego Isurus tomó una buena iniciativa Nabil cuando no viene en fondo empezó a rotar pero no sé por qué rotó de más hacia seguramente fue una comunicación de Nikom que rotó hacia Techada en vez de rotar al side que era la posición correcta, ya que Nikom eh, que Nox después hace un tiro en medio iba a estar totalmente bloqueado, pero bueno fue una rotación, fue una, fue una call Lamentablemente no, no estuvieron bien parados para recibir el ataque de Team One. Exactamente, Pino. Ronda número 12. Ahora tenemos una P en cada equipo. Uno manos de Maluque, otro manos de Noxe. Y vamos a ver cómo se para Isurus para esta ronda en la anterior. Buen dominio entonces de Team One. No se apuró. Ese pequeño cambio de ritmo marcó mucho la diferencia en el inicio. En ese sentido se espera de sándwich. Pequeño trade, ¿no? Acá en esta posición se estaba parando Sote, ahora se para Gaby. Y se abrieron un poco más por el side de A. Y mientras que Nikom adelantó absolutamente todo en techada TRK. Se va a mandar para Roja. Encuentra el primero. Perfecto. Salió el totem. Descontaron a Sote. Que había suapeado la posición con su compañero. Maluco que va a hacer el tiro para fondo. Encuentra sin problemas a Nabil. 3 vs 5. Se vuelve a complicar la ronda para la gente de Isurus. Y sigue pisando la bocha Team One. Que no se apura para nada. Piquean la C4. Mirad que bien preparado. Está ahí para llevarse la primera kill. A ver si puede llevarse la segunda. No, no encontraba ningún jugador de Roja. Ya habían retrocedido. 3 vs 4 ahora. Cuidado que todavía Team One se puede acercar demasiado. Si bien está 8-3 y Surus, tiene la puerta abierta Team One para llegar a quedarse a una ronda del equipo argentino. Gaby avanzando por roja, ninguna habitación, solamente el pie. Perfecto, Gaby. Cuando las papas queman, cuando está complicada la situación, aparece para igualar la situación. 3 versus 3. A ver, a ver, ¿qué puede hacer Maluque con el AP? Asoma con su compañero al mismo tiempo, lo encuentra justo tiempo, Gaby, que lo bajaban 50 de vida. No se aguanta desde el site de Ale, cae el incendiaria, va a quedarse escondido desde el site, a ver si puede hacer el tiro. No, justo oh, saltaba no. y le pegaba en el pie, 10 de vida. Solamente queda Nikom que ya está en roja, le cae el humo rápido para ese sector justamente, va a asomar y lo va a tener a la izquierda. Tendrá que ir para Nikom, pero trae instantáneo de parte de TRK, ese tiro era clave. 8-4. 8-4, en realidad, bueno, nuevamente la ventaja por parte de Team One, eh, Isur se guardó la utilidad, quiso guardarse la utilidad, buen time out, poder tener que replantearse las cosas, está tomando la calma, está empezando a primero a buscar la, lo que es la baja por fondo, está tratando de achicarle los espacios a Isurus, le está intentando no, no jugar y no tomar tan rápido, tomar posiciones tan adelantadas, y en este caso se movió bien, de hecho, Isurus en el, luego de la situación de desventaja, Nikom se quedó adelante en techada buscando información, buscó lo que es 1962, un choque que ganó tanto en medio, buscó otro choque, buscó información, propuso. Lamentablemente la clave fue, no sé, que justo en el side se saltó. No saltó por saltar, chicos, saltó porque había una molotov y se quiso posicionar mejor y perdió la chance de un tiro. Son timing, puede pasar. Igualmente sigue con buena ventaja económica y puede comprar nuevamente Isurus. Este sí es un punto de inflexión importante, ya que Tinguan si planta puede comprar, pero si Isurus es contundente puede de nuevo estirar la ventaja e ir por el 11-4. Vamos a ver qué ocurre entonces. Tinguan todavía puede acercarse muchísimo más. Y más si gana esta ronda. La gente de Isurus llega a sacar Wii más que completo. Todas las latas. 
En eh, 1962 es el único que quedó apretado, pero el resto están con full latas, con defuse, no le falta nada. Sin one ahora mismo, en la misma situación. Va a ser un muy interesante de ver. A ver, TRK se manda rápido, pisa un poco la incendiaria, muy arriesgado, quedaban 36 de vida por tratar de, de sorprender, ¿no? De jugársela y encontrar alguno que asume distraído confiándose de esa incendiaria, no fue el caso. Y Surus no asomó para nada y pisó toda la molotov TRK, arrancando una pequeña ventaja... En cuanto a HP se refiere para la gente de Isurus. Gaby espera nuevamente ese ángulo roto. Bastante interesante. De vuelta cantando a los compañeros. No, no, no se muestre para Roja porque lo está regalando de cierta forma hasta cierto punto para sorprender al rival. ¿no? Que es una post muy interesante. A ver, a ver, Maluque busca la baja por stop, por school. Pero nadie se le muestra por ahí. TRK tratando de ayudarlo por la izquierda. Y... Tranquilidad de Team One, que eso es lo que le funcionó para sacar esas dos ronditas que marcan tanto la diferencia. Y cómo pesan las rondas de train de terror que tan solo dos ya, ya preocupan o, o hacen cambiar el panorama del juego. Que estaba eh, 8-2, pasó a estar 8-4. A ver, a ver, tiro que se escucha por ahí. Vamos a ver si lo pueden impactar. Miguel avanzando para fondo, que hay las incendiarias cruzadas. Miguel busca la kill en fondo. Está totalmente solo, es el meca en esta situación. Voy a tratar de hacer el split. Caía la flash, está esperando a Nabil bien posicionado encima de Skulls, fue cruzado con su compañero, no, queda regalado para que estaba pasando por Sandwich, a mí me parecía que hay que por ahí, 3 vs 3 ahora, Sote no podía contra Michel, 2 vs 3 ahora, ni cómo aguanta desde el side, backup rápido de parte de él, le queda en el medio del side, la esto era un poco rojita para tratar de hacerse al de Skulls, se cantaba a los dos jugadores, perfecto, no se saca un montón de peso de la ronda descontando más el buque, ay, ni cómo queda entregado para ese lado. Y ahora queda esto en un 1 versus 2, pero no se puede evitar el plan de C4. Erraba el salto. Ahora sí se subía, queda un versus 2, gana el primero, un versus 1. Ya lo voy a pasar para el tren del medio. Vamos a ver si lo puede descontar. No se apura, qué temple que tiene Noxe. Tiene Fuse, sube el tren, lo va a buscar. En eléctrica lo tiene. Sigue pensando que lo tiene para la derecha, pero en realidad está en eléctrica parado, agachadito, esperando. A ver, a ver, Noxe, Noxe, Noxe. El free fire y no scope, tremendo. Dos cuadras de distancia. Va a poner la ronda número 9 para la gente de Isurus. Excelente la ronda en sí, en conceptual chicos, eh, los, los, los terros se quedaron 30 segundos literal clavando a mira para buscar un error, alguna rotación de Isurus Y los de Isurus se quedaron 30 segundos literal parados clavando un ángulo, eh, justamente porque los que proponían eran los de Techada que estaban Nikom y Noxte Muy buena, eh, muy bueno lo que fue lo de Noxte en sí, eh, cuando quedaron 2 contra 3, Noxte de Sai Viejo le miró el ángulo de escalera, le mató justamente al ópera a Nikom Y Nikom quiso reposicionarse pero cometió el error de reposicionarse en un lugar abierto a dos ángulos distintos donde el terror lo mató. Si, si Nicom se quedaba en el site, la ronda no íbamos a sufrir mucho menos, pero por suerte no se sabó las papas y se fue a la bomba. Tremendo, tremendo. No sé la verdad. Ronda número 14. Vamos a ver qué ocurre. Si nos va el cambio de lado en cualquier momento. La gente de Team One tiene un buen más para aprovechar para tratar de achicar el resultado. I don't know. Dando mira desde techada. Perfecto. Lo encontraba a Navi que quería romper la FBR en una efectiva. Pero por la post de, de I don't know, que era muy muy buena. Muy difícil de febiar ahí, tiene que ser muy alta la flash TRK, claro, mira, parece que la entrada será esa IDB Que pocas veces lo han probado, la mayoría de veces Por no decir todas, eh, fueron estompeados por Isurus Habría que ver eso, pero me parece que ninguna vez pudieron pasar Van a tratar de que esta sea la primera vez que puedan ganar una ronda en el site B En la 14 Michelle achica, vuelve para base Terror Revisa, no hay absolutamente nadie La gente de Isurus no, sacaba, no jugaba a sacar información I don't know, sigue esperando desde Techada, con dos jugadores ya presentes ahí, Sote para vaquear rápido, guarda, eh, guarda con esto porque si Sote puede encontrar a la C4 son solamente dos jugadores ahí, puede llegar a sorprender, y luego tres por fondo, a ver, a ver, tenemos entonces a Gaby, clando mira, fuego cruzado, arriesgado también, todavía no se sabe nada, 37 segundos, atento Nox, que queda muy expuesto para Nexo quizás, a ver, a ver, perfecto, no, el timing, el game sense, todo junto para llevarse a Kaike, espera a Nexo, un jugador más se le filtraba, ay, ay, Mucho ay, 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 el filtrado puede ser un problemón, Michelle pasaba de una para CT, va a encontrar a un jugador de espaldas regalado, vamos a ver si Noxe se había de esto, en ese sentido se complicaba también, aparecía Nikon para ayudar, la segunda que caía 14 segundos, Nikon no se decía a quién loquear, y guarda, guarda que viene Sote, y ya no hay tiempo, es de contra la C4 y correr, es de contra, no, justo lo plantaba para el otro lado, uno versus dos queda Sote, se planta la C4, y se escapan entonces para eh, la parte de atrás del side de B, ya quedan 9 de vida, complica, ahí se manda la definición para Sote, que muere en manos de Michel, NT, 9 a 5 para la gente de Team One, la lectura instantánea para plantar el C4 en lo, que, lo único que no estaban mirando era eso y bueno, 
Ronda para ellos. Sí, ahora sí, finalmente lograron quebrar a los chicos de Isurus. Muy buen por Tinguan porque en realidad logró la baja rápido. Y después hizo lo que fue el mapa extremadamente ancho con gente en fondo y gente escoleando techada. Lamentablemente no hubo una búsqueda de información en medio, pero ¿por qué? Porque Nox estaba mirando fondo. Hubo buenos timings en Oste, eh, bancó bien el mapa solo, pero lamentablemente en ese, esos famosos timings y mis timings pasó alguien a CT que fue quien lo sorprendió y fue la clave para ganar la ronda. Sí, sí, justo uno se le escapó ahí. Avanza por techada, puede entrar que consigue en Abil. Moría Sote, pero conseguía por lo menos contar a un jugador y sacar información. No se arriesgaba a correr a buscar ese arma. Había un jugador creo que estaba hablando mira más de atrás, pero eh, jugó sobre seguro Nabil. Cantar el primer oh. jugador. Dos de vida el gel que le ponían con la pistol. Sí. Tiene que retroceder. Clean caja, le hizo la cabeza. Y quedan la C4 y ahora van a ingresar para el site de A, donde ya están todos los jugadores y surs que se van a jugar. Solamente uno queda desde Nexo, baja de parte de 1962, retrocede. Queda muy complicado, mal parado y pierde contra la TRK. 2 versus 3 empiezan a avanzar para el side de A. Muy Espera Nox, que es el único que tiene Bui. Vamos a ver si puede descontar algún jugador. Nabil, atento. Bien, Recordemos si acá están dos de vida. Lo canta, canta que se le pasó por otro lado. No te puedo creer. Moría justo por eso. Le quedan 8 balas a Nabil para ganar esta ronda. Y hay un jugador que tiene que impactarle una sola. 8 balas rodea. Y eso se va a enfrentar el side de B. Pegó toda la vuelta. A ver, a ver si Nabil lo puede encontrar. Se le había llegado a cantar a Nox, pero no quiere arriesgarse a pegarle. Donde no le iba a matar de una. Se le iba justo la parte de atrás. Nabil, Nabil lo corre y encuentra Uf. la kill. Piquea entonces el AK-47 y esto queda 1 versus 1. Se muestra plantada para CT y Nabil tiene que apurarse, correr, no tiene defuse. Y, y están dos de vida, ese es el tema. Están dos de vida. Mirá dónde está plantada la C4. Andá a sacarlo de ahí, no tiene defuse. Nabil espera entonces y, y de acá se tiene que mostrar. Aunque no sabe por dónde le podría llegar a salir. Qué lástima, era al otro lado. Era atrás. Estaba ahí de acá que le gana la ronda 9 a 6. Team 1. Se recupera bastante de este lado terra. Sabor amargo que al final pudieron clinchar la economía de Sur, los quebraron y la última ronda eh, la forzaron, aunque fue una ronda pareja. Lamentablemente no se pudo ganar y ahora sí se viene lo que es el pistol. Es una primera mitad abierta, siguió ganando la mitad de Surus, quedó con gustito a más, pero claramente no, no se preocupen que así como Tiguan puede proponer y Surus tiene bastantes eh, recursos para hacerlo y también sabe el rival, promete mucho esta mitad. A ver, a ver qué ocurre en el cambio de lado. 9 6, entonces recordemos este es el pick de Team One, el primero fue Inferno, lo ganó Isurus 16 a 10, ya no me acuerdo muy bien. 11, creo que 11, pero no me... claro, El primero, el sí, que seguro. fueron por fase de grupo fue 16 12, me acuerdo ah, sí, sí, sí. patente, pero el, el de recién no estoy seguro. Bueno, Pistol, 4 Kevlar, un Defuse de Team One. Cosa rara porque generalmente en los pistols de ST los vimos sacar mucho de K o solamente dos Kevlar o tres, como enfocando un poco más ahí a a correr con alguna pistol que no sea obviamente la P2000 o la USP y la gente de Isurus también va por lo, más o menos lo, lo estándar a ver, a ver, tres Kevlar's y dos jugadores con latas para hacer un ingreso quizás en AFU, quizás Ronda número 16, se mandan rápido para techada, dominan un jugador esperando desde fondo es 1962 y otro en Nexo, que hay una parte de decoys por ahí para molestar, para llamar la atención, desconcentrar a los rivales mientras que preparan quizás la entrada al side de B, todavía no lo sabemos Esperan desde Techada, Kaike, Gaules, sacando información, no mucho más que eso, una ronda muy tranquila, que depende de mucho, o sea, podría ser básicamente el empate para la gente de Team One de ganarle y jugar bien los, los, los eh, anti-eco y eh, la gente de Isuro significaría lo mismo también, tratar de dejarse dos o tres ronditas más, depende. A ver, a ver, empiezan a avanzar para el site de A ah, buscando la baja rápida, 1962 que quiere sorprender con el timing, la balita que le pone a Maluque, lo dejan 13 de vida, un tiro de matar, la planta en la C4, Maluque finalmente muere, aparece Miguel con la baja de la USP, también y de acá quiere descontar a 1962 que no. quedan 7 de vida, no te puedo creer, aguantan este 3 vs 4, Miguel encima del site ya se canta él de eléctrica, complicadísimo la defensa para Isur, casi que era imposible, ¿eh? como se está poniendo, parando la gente de Team One, balitas de parte de TRK, solamente queda un player y no se tiene que hacer un milagro para ganar esta ronda, hay un defuse y un Fuse, no se aguanta, gana la segunda kill Pero no puede, no puede contra TRK Y es la ronda Entonces para la gente de Team One NT Nox Tuvo buena ronda, plantear una ronda primero Con gente en techada para hacer un poco más ancho de Hacer una rotación, por lo menos obligar O intentar obligar a que rote uno más a techada Que eso fue lo que lograron, luego ejecutaron Con smoke para tapar fondo Smoke para tapar el ángulo de lo que es El, el, el quinta y side, para negar el tiro de stop a escalera Pues salían tres jugadores ahí Lindo planteo, buen plan, lamentablemente el plan no se logró porque Team One fue agresivo y conectó sus tiros. Así es, ronda número 17 ahora, el grito, tu grito fino me hizo acordar a, a Kamikaze imitando a Proxur. <risa> <risa> 
<ríe> me rizo, lo soy un tarado. Ronda número 17. A ver qué ocurre con este forzado que en vez de hacer un eco seco y sacar en la próxima, decidieron eh, comprar dos Galil, el M4. Uh, Michel sienta a Noxe. A ver, a ver. Cae el SG entonces para fondo TRK. Aguanta ahí. Era una pistol, ¿no? El que cayó, me imagino. Creo, bueno, hay una Galil, hay una M47. Creo que sí, creo que Noxe había dropeado una AK para sus compañeros y había salido pedado sí, en caso de, de Sote. Perfecto, genial. A ver, a ver. Ronda número 17. Van a lanzar la flash entonces. Nabil se va a mandar de una. Primera aquí para 1962. Pero parecía Michelle nuevamente. Qué molesto que es Michelle. Triste que se quiere llegar. Sí, porque no sé por dónde estaba mirando Nabil exactamente. Dos versus tres ahora. Aguanta Nikon con el AK-47. Pero queda muy, muy en coma. Su compañero también cae el incendiario para detrás del site. Complicadísimo. Su cuatro muy, muy adelantado. Porque Nabil trataba de ir a buscar la baja que quedaba comprometida la bomba ahí. Y de acá tiene que conectar un solo tiro. Y lo está jugando así. A pegar una balita. Busca, busca el singlazo Sote, aunque lo tiene más que complicado. Viene por atrás ahí, finalmente, y de acá. Y Michelle cierra una ronda tremendo, lo de Michelle 4 kill. Jugada arriesgada que no funcionó para la gente de Isurus. Intentó apretar Isurus, eh, teniendo su mapa arriba, intentó apretar fuera de plantar el C4, intentar eh, enganchar alguna extensión a alguien que pasara para el eléctrico, pero fueron bastante cautos eh, lo que fueron los jugadores de Team One. Y ahora sí va a tener que pensar la economía a mediano plazo Isurus. Y vamos a ver si eh, puede por lo menos generar algún tipo de daño. O si por lo menos plantar el C4. Para que no quede esa tan amargo de una, una ronda forzada que no pudieron ganar. Así es. Bueno, muy de parte de Team One, obviamente. No sé. Raro que no se hayan dejado. ¿Murió alguno en el anterior? Sí. Sí, murieron sí, dos. No, solo, no, eh... no apareció ninguna MAC-10 para. Eh, un, o una MP9, lo que sea. Lo que, lo que haya para farmear la economía. Eh, raro eso. Sacaron M4 ya diciendo. El, claro. La próxima ya está. Queremos estar listos. Porque la próxima ya es buy de la gente de Isurus, aunque un poquito apretado. Ronda número 18. Nikom esperando desde roja. Vamos a ver qué ocurre. La gente de Isurus con la total desventaja económica en esta ronda. Se van a mandar por fondo, van a tratar de hacerlo prender donde hay dos jugadores. Y potencialmente el 3TRK también se puede sumar a esa juntada de jugadores que están eh, rechequeando fondo. Baja de parte de Maluque. Por ahora con tranquilidad la gente de Team One dominando la ronda número 18. Empiezan a mandarse por roja y por fondo. Aunque hay un solo jugador. Vamos a ver si pueden descontar a alguien por ahí. Y de clando. Mira Maluque también se lleva un segundo. TRK, IDK e IDK finalizan la ronda 9 a 9. Empate para la gente de Team One. Ganó el pistol. Significaba el empate. Siempre mencionamos y lo consiguió sin problemas. Está haciendo un repaso básicamente de lo que tiene planteado Team One en este partido. Porque solo sabe que va a sacar acá si prácticamente casi todas las granadas y quieren ver si justamente van a plantear algo distinto, que es distinto, mandar dos a fondo a tomar, mandar tres techadas o hacer lo básico, tirar latas a stoppers a medio, aguantar afuera y después rotar una techada. Por parte de Isurus puedes intentar, tienen variantes para intentar hacerlo. Eh, vieron que Maluque tenía una colt y no muere nadie, así que saben que no hay no y eso es un dato importantísimo, ya sea para tomar techada o para buscar un pick un poquito más agresivo. Sí. Así que vamos a ver qué me pone esta ronda, una ronda que puede marcar eh, una tendencia en el partido. Así que vamos a ver qué, puede, qué proponen ambos equipos. Exactamente. Ahora a ver. Unas latitas por ahí. Vemos un poco ajustados. La gente de Timón. Muy buena lectura de parte de Pino. Es verdad. No, no murió ninguno. Vieron que mató a Maluque con la M4. No hay AP. Eso es lo seguro. La gente de Timón jugó también sobre seguro. En el hecho de no comprar alguna arma para, para farmear. Que dé un bonus extra. Sabiendo que el anterior era eco seco. Sino que decidieron ya pensar en este Wii. Vamos a ver cómo se preparan entonces Maluque. Desde fondo va a tirar la ETO, un poco arriesgado, se está mostrando por demás, sabiendo que con el timing ya podría haber jugador de surf por ahí. A ver, a ver, caen las latas para Nexo. Tenemos a Michelle, clando mira, se viene en Rambus. Ay, qué lástima. <ríe> Le pifea, anda, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Uno, dos, tres. Ahora, bueno, y la, la cámara nos cambió, no sé si salió, pero me parece que no. No, no, eh. no, no, está no está queriendo salir. No salió, va. A ver, y bueno, finalmente ya fue, ya fue. <ríe> El Rambus de los estafadores. A ver, a ver, Maluque, si puede sorprender en fondo, donde estaban Nabil y Gaby tratando de hacer el Rambus y no salía. Estaba tratando de contener en caso de haber algún tótem por ahí, Nabil, molestando. Gaby prepara el humo para la izquierda de fondo. Va a caer entonces. Empiezan a avanzar. Cae el incendiaria y ronda tranquila, 53 segundos, ninguna kill. Parece que la entrada va a ser al site B, donde está jugando muy atrás, Timo, te digo. Esta... Con un jugador solo, que está desde base CT y Navi está llamando mucho la atención del equipo de Team One que ya manda cuatro jugadores para el site A. A ver si funciona esto, Navili 1962, evidentemente. Empiezan a avanzar. 
con una kill sería lo más eficiente todo esto, pero está muy bien. Pero bueno, que pierde contra el Navil, lo siente, tremendo. Trae rápido de parte de IDK. Sale en 1962, pero no llega ni a reaccionar que IDK también lo sienta. 3 versus 4 y la entrada va a ser para el site B por segunda. Le hace 4 que tienen que pasar. Va a llegar a ser plantar. Estaba corriendo por Gaules, demasiado agresivo. Sote no tenía punto de cobertura y cae que se llega a doble kill. Y mira para dónde plantó Noxe. Era la jugada, era eso. 1 versus 3. Vamos a ver si puede definir Noxe, que guantapea el primero. Pero queda muy abierto. Y con tres jugadores que lo están rodeando por todos lados. Busca la segunda, pero no puede contra TRK. Va a ser la décima ronda para la gente de Team One. Eh, esta jugada fue, la decisión fue tomada sobre la ronda, el detalle es que al minuto 36 eh, la gente de Team One destinó mucha utilidad para tomar medio y obviamente no se lo escuchó y por eso decidió hacer un split o una especie de split con dos en fondo y tres techada. Lamentablemente eh, tanto los de fondo que empezaron con un opening kill, después no hubo un trade por parte de 1962 y la gente de techada Sote, su waypoint se, se extendió mucho más, saltó hacia, hacia Bahía cuando ya cuando llegas a la altura del vagón de fuego tenés que tirarte. Y esa extensión generó que ese flanco, se, ese lado de la, lo que es la toma se, se abriera en sí. Y no usted también intentó tradear y no pudo. Lamentablemente hubo un par de extensiones de más, pero bueno, por lo menos si solo usted intentó reaccionar en base a lo que planteó Team One. Así es, tenemos entonces un buy de ellos nuevamente, con MAC-10 incluida. La gente de Team One, que obviamente tiene todo lo necesario, inclusive AP de Maluque que murió en el anterior, entonces decidió recomprar el Arctic. A ver, a ver, ronda número 20, cambio de ritmo rápido, tiene pinta, tiene pinta un cambio de ritmo, vamos a ver si funciona, va a caer el SG en cualquier momento, Maluque esperando en roja, pero la entrada parece que va a ser al site B con los 5 jugadores, ni uno más ni uno menos, a ver, a ver, empiezan a avanzar, baja de parte de menos sentidos, abriendo rápido, agresivo, me encantó, cantaba el de Nexo también, uh. pick para llevarse doble kill, Nox, eh, también les contaba Kai, que triple kill uh. de parte de Gaby, 4 casi que le llega, pero no lo deja ahí de acá. 1 vs 4 a guardar el AP, le dicen. Gaby los bueno. corrió. Queda solamente un jugador que ya está cantado. Lo están rodeando por todos lados. No tiene punto de escapatoria. Encima le pone una balita en Nikon. 10 a 10. Empate rápido para Isurus. Chicos, cambio de ritmo. Concepto que quiere hacer el trifragar. Eso es un trifragar. No por los gestos que pone. Eh, permítanme corregir. Sino por el espacio que fue a buscar. Automáticamente salió y no lo descontó el, de, el que estaba parado en Nexo. Empezó a achicar y siguió achicando y siguió ocupando y siguió liberando espacio para sus compañeros. Y tuvo la suerte de ganar absolutamente todos sus choques, lo que hace una ronda mucho más fácil. Así que muy bien por nivel 62, buen cambio de ritmo y excelente el concepto, lo tiene bastante claro. Así es, a ver, a ver, ronda número 21, muchachos. Llega a sacar muy tranquilamente la gente de Team One. Pausa que entró rápido, tac, preguntaban a ver si era táctica o técnica. Pero como ya salieron en la cancha parece que era táctica nomás, pero no entró la pausa. Menos 62 achicando por fondo. No hubo respuesta de parte de la gente de Isurus ni de la gente de Team One. Esperan un poco. Pueden a defaultear después del cambio de ritmo que sorprendió. Agarró con las manos en la, ma en la, en la masa a la gente de Team One. Uh. Como dice Nabil, que siempre me olvido. Con la chilampe en la mano. Sí. Con la chilampe en la mano, perfecto. Todos los días. Le, robo, le robo la frase. 1962 la tira para el site de A. A ver, a ver. Kai que con ganas de tirar esa incendiaria. La C4 que está yendo para techada. Responde con el contrarreteo la gente de Team One. Miguel se queda desde Nexo. A ver, a ver, a ver si pueden ingresar a ese site de que le están deseando los muchachos de Isurus, los muchachos del tiburón. Se juntan en primera, se mandan, baja de parte de Kai, que la segunda se quiere ayer. Miguel pero no consigue. Ahora sí, 1962 solamente podía hacer el trade. 3 vs 4 pueden rotar, pero no, se comieron el fake. ¿Qué pasó ahí? Aflojaron de repente el site de A porque el site de B porque eran pocos jugadores y está la segunda dropeada apta para plantarse. Lo que no hay de parte de la gente de Isurus es latas. O sea que va a ser al puro P la defensa, la defensa de esta C4. Este 3 vs 4. A ver, Maluque va a buscar la kill. Busca por la izquierda, por la derecha. Nadie por ahí. Michelle va avanzando para Nexo. Tienen que hacer el retake y tienen algunos recursos para hacerlo. Así que no tendría que ser complicado. En ese sentido lo quiere guantapear y simplemente lo consigo. Por una baja más. Ahí lo queda el de arriba. El de abajo lo tenía mucho más cerca. Hace el pico. ¡Oh! Y lo pe tremendo. La de Noxe. 2 vs 2 ahora. También ni con descuento. Solamente oh, queda un jugador y poco tiempo. No tiene defidos encima TRK. Noxe lo busca con el AP. Va a querer ir a guardar. Excelente. La ronda de la gente de Isurus. Guarda el último jugador de Team One. Vuelve en el partido. Ganan 11 a 10. Encontraron el poro de hueco que es techada, eh, plantea una ronda default. Eh, hubo un poco de confusión al principio de la ronda porque pidieron un time out tarde, pero la tonta siguió. Lo que sí, eh, excelente lo que son los roles, chicos. Acá salió en techada nuevamente. El entry murió, fue reflagado inmediatamente por el AUP y el AUP se quedó en la posición de rampa abajo con el C4. Dropeó el C4 y mantuvo su ángulo fijo. Plantaron la ronda y ganaron el post plant. Es muy importante el no moverse o desesperarse ante una situación adversa. Y lo que hizo Noxte es lo que hacen todos los Aupers, básicamente. Clavó su ángulo, cada uno clavó su posición. Generaron los tres perfectos y excelente post plan. Me llamó la atención Team One, que haya pensado que era una mague. 
no me sí. perdí si tirar una lata para afuera, pero eso les dio la ventaja del espacio para plantar, pero los, los, las posiciones de sigue Pau Plan no eran tan buenas. Eran muy default, pero bueno, ganaron sus choques. Gaby fue a buscar a Maluque y ahí abrió lo que es el, el post plan para ellos. Sí, Espino. La verdad que excelente. Sale todo más o menos redondito para la gente de Visuros que vuelve a ponerse por encima en este partido. Para los que se preguntan quién están relatando. Está analizando Pino conmigo en su Twitter. Es eh, Rodri, siempre se me complica la apellido. Rodri Manarino, sí. Manarino, sí, estoy por decir Marino, pero no es Manarino, perfecto. Y yo soy Clover. Ronda número 22, baja de parte del señor Nabil, trae de rápido parte de Michel con la USP. Vamos a ver si puede descontar Nikom con el AK-47. Tenemos ahí, perfecto, lo encontraba totalmente de espaldas, casi de ahí de acá. 4 versus 3, 1962 va a plantar la C4, no, espera un poquito. Un poquito de desconfianza. Planta la bomba. Espera, la gente de Team One que tiene una B para guardar el de Maluque que consigue la primera kill, pero en parece que Oscar, ¿eh? tienen muchas ganas. Michelle se queda para soportearlo, para estar al pie del cañón con ese AP. Lo chulo. Y guarda. Oh, no, no, no se viene la faca. Uh. Está ahí por ahí, no se llega a reaccionar con lo justo. 2 vs 2 se complica la ronda para la gente de Isurus. Queda muy mal parado por ahí el señor Sote. Y no hay defuse del equipo. CT, pero está Nox esperando ahí todavía. Le cae el incendiaria un poco atrás. Va a ser el pick fácil. Deja hasta un Orsus 1. No va a dar tiempo para defusear. A ver, a ver, Nox se lo acaba de encontrar. El AD es perfecto. Va a piquear el AP. Trata de guardarlo. Corre Nox. Y ya está ganada la ronda. Nuevamente aparece él. Es el 12 a 10 para la gente de Isurus. Perfecto, se, se, la sufrimos un poquito por una cuestión más que nada que Maluque plantó la mira porque Kai que estaba rodeando, lo rodeó, de hecho fue toda de Noxtel porque se perdía, si no fue por eso de Noxtel 180 que metió, perdía la ronda contra Deco. Muy bien, muy buena recuperación y ahora es clave lo que es mantener lo que es este ritmo, los cambios de ritmo ya se los espera Team One, van a estar adelante, estaría bueno que haya un planteo más por afuera, un default tomando por fondo, tratando de hacer el equipo ancho y buscando algún tiro por parte de Noxtel que lo hace muy bien. Así es, Pino, ronda número 23, tenemos entonces el Arctic de parte de eh, Noxe, obviamente. Team One logra sacar un buy. Gaby se manda rápido, pero roja agresivo. Vamos a ver si puede sorprender, mientras Genicom también en primera encuentra el primer juego, lo termina chuteando. A ah, Maluque, que era el único que estaba cubriendo desde el site B. No, no. que tenía P. A ver, a ver, Michelle se queda desde Nexo, avanzan para el site B. Hay uno en segundo todavía, muy peligroso. Nicom hizo el fake solo, el fake humano. Baja de parte de Nabil, aparece nuevamente Nicom. Se lleva Kaike, 4 vs 2, queda esto, TRK. Ambos en el site B en realidad. Y van justamente para ahí, 3 vs 2. Se complica la ronda para la gente de Isurus con ese 4 que cae. No se piquea la bomba y retrocede. Nicom ya había chicado todo el site B. Nicom está en Nexo, ya está. Tiene que correr para el site de... A, para el site de B, Noxe, pero con mucho cuidado para Roja, porque Michelle lo va a cantar e inclusive lo puede rodear. Nicom sigue chicando, ¿eh? no le importa absolutamente nada. Ah, en Roja tiene un player, le pueden plantar para ahí, tiene que cantar algo de información Nicom, o vuelve finalmente Noxe. Mirá dónde se quedó que mira Noxe. Está esperando con mucha paciencia, Nicom sigue achicando, como jugando un partido diferente los dos, a ver si pueden... <risa> Aprovechar esto mientras que Michelle se queda desde Roja y su compañero desde Nexo. Ninguno rotó para el site B. Llama mucho la atención. Vamos a ver si logran aprovechar esto o no. Todo el rodeo de Nikon que creo que ya quedó un poco pasado. O sea, ya no, el, el punto máximo del rodeo eh, pasó para sorprender para mí. Aunque Nox es perfecto, vuelve por fondo. Nikon termina de revisar. Cautea todo el, el site de A donde no encuentra a nadie. Pero el, el retake está ahí. Está en, está en la puerta... Tocando el timbre, esperando que se plante la C4. Va a plantar entonces. No saben si es el side de A o el side de B, pero ahora lo van a cantar en cualquier momento. Ya escucharon la C4. RK sigue esperando por si va a hacer nexo. Una, un laberinto <ríe> esta ronda. Una calecita entre los cuatro jugadores que quedan vivos. No sé. La mira desde fondo. Buen ángulo, pero ni como. Ay, se mostraba un poquito de más y perdía el choque. Le van a salir por encima del tren. Tiro de Upa. parte de Noxe, un Orsus 1. Ya está cantado el último jugador. La segunda está plantada más o menos para él. No tiene de la tiene que ir a buscar de una. Noxe haciendo la de lo cada vez. No te puedo creer, lo chuteaba. Va a llegar Terreca. 4 kills para él. Ojalá ah. que no. No. Vamos. <ríe> que. 13 a 10, ronda para la gente de Surus. ¿Qué traba cabeza que fue todo eso? La verdad que fue traba cabeza. Eh, la decisión de Cones, de, después de esperar un rato largo, directamente IQ 200, se fue por fondo, que era el mejor lugar para ir. Muy buena lectura. Una ronda con muy buena ventaja por parte de Nikon, que abrió todo el mapa, pero los de Team One, lo que es TRK, hizo la función del ancla, no se movió el side A, y el ancla que no se movió el side A generó el equalizer para ellos y mató a dos personas. Le llegó una jugada, pero muy buena, pasan, pisando la pelota, quedan 50 segundos de la ronda, Nikon tenía espacio para trabajar y lo usaron. Por suerte, no hubo ningún tipo de nervios y 13 días. Así es. 
Buena definición entonces, no llegaba en el tiempo por lo justo. Menos 62 aparecía para descontar acá y que un poquito de karma, ¿no? Lo que le pasó en el anterior mapa a la gente de Isurus. Y de acá, y de acá, y de acá lo encuentro en 13 vidas, lo dejaba azote, pero no podía. Le ganaba el choque, 4 versus 4, sigue avanzando, va a buscar esa AK-47. Maluque con la scout, va a tratar de sorprender si la entrada fuese ahora en el site de A. El DB no tendría problema la gente de Isurus para pasar. Ya que hay un solo jugador cubriendo de segunda. El tema es que no rompa él. Y con avanza con el AK-47. Lo tienen ahí. Es una sola aquí que quieren conseguirlo. Sienta pues, automáticamente. Sin chances de responder. 4 vs 3. Nadie cubriendo el site TV. Pasan a plantar. Llega el backup lo más rápido posible por Nexo. Baja de parte de TRK. Guarda que menos sentido se avanzaba por ahí. También el señor Nabil. Solamente queda un jugador que avanza por Gables. Es maluque con la scout. 1 vs 3. Busca... El pick Obvio. por el fondo de Zelda, lo acaba de ver, ya lo cantaba también, obviamente, jugador de Isurus. Guarda, no hay que oh. mostrárselo así a Maluque que te sienta. Uno versus dos, se va por uno más. No, doble kill de parte de Maluque, se está mostrando además la gente de Isurus. No tiene latas, Nabil. Es tratar de definir al choque por el, 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 engol el engolosine de sus compañeros. Nabil, uno versus uno, se acaba de cantar el AD. Ay, 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 guarda, Nabil, guarda, cuidado, cuidado. El choque finalmente, 14 días para la gente de Isurus. Que consigue una más y deja al equipo de Team One finalmente con el Wii, pero le está costando muchísimo. Hicimos un poquito de más, eh, los jugadores buenos como Malú, que no tenés que darle el espacio. Ya lo había cantado Gaby, se ponen parado para buscar una reacción, pero buscaron los choques. Se reposicionó, mató a Noxte, lamentablemente, para la parte de Isurus que perdió un AWP y no lo pudo recuperar eh, Nabil. Pero bueno, la ronda está dentro, eso es lo más importante y ahora punto de inflexión clave al que puede proponer Isurus. Bueno, ronda número 25. Vamos a ver qué ocurre con la misma. Ya sería el match point para la gente de Surus en caso de ganarla. Team One obviamente sigue laburando para achicar el resultado. Doble Arctic ya tiene el máximo bono posible. Vamos a ver qué ocurre entonces. Eh, Mantiene una scout, no sé. O sea, en vez de. El daño de la ronda de sí, 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 sí. Vamos a ver si puede aprovechar la economía floja para ambos. Vamos a ver si. También la gente de Team One aprovecha este doble Arctic que creo que. Tendría que llegar a ser una sorpresa para la gente de Isurus Por más que esté el bonus No te esperas que seas un doble Arctic en ese tipo de situación 14-10 Nikon avanza por Roja Sus compañeros en fuego cruzado Sus compañeros en fuego cruzado por Nexo Son dos que van a tener que salir Para ayudarlo un poquito Para tratar de tradearlo ahí Va a preparar esa FB La CG caía Empiezan a llover todas las latas Lanza la flash entonces Nikon TRK esperando el fondo del side. Primera kilo por la segunda. Tremendo lo que ponía TRK con un solo full auto. Casi sin querer queriendo. Nox se sentaba sin problemas ahí de acá. 3 vs 4. Ahora se complica la ronda para la gente de Isurus. Aparece Sote para seguir remándola. Muere Miguel. Aparece nuevamente de Nox con esos tiros de scout endemoniados. 2 vs 2. Mira cómo rodeó. 1962 lo puede llegar a agarrar de espaldas. La C4 está dropeada en roja. Y Gaby clava nomás, pero es una cabecita general, porque todos están rodeando a poquito y no se queda mal parado. Gaby, 1 versus 2, está cantado, le dan el choque el primero, 1 versus 1, le quiere poner una, pero no puede. Contra TRK, NT, tremendo lo de TRK, el ace para él y el 14 a 11, todavía para el sur. Muy bien por parte de TRK, una jugada diseñada para salir con el, los entries por escalera. Lamentablemente, no sé si las flashes fueron buenas o no, pero el entry murió y no pudo haber un refrag. Eso seguramente es más virtud de TRK que se pudo reposicionar y matar a los dos. Se remontó la ronda porque lo que genera este tipo de jugadas es la información y el espacio para que los otros jugadores tomen. Tomaron y hicieron la diferencia, pero bueno, lamentablemente quebraron Isurus y ahora con paciencia a trabajar el resto del partido. Así es, ronda número 26, eco seco, complicada la economía. ¿En la próxima van a llegar o no? Parece que sí, sí van a llegar, tendría que llegar. No, tienen 2K. Tendrían que haber forzado quizás en esta ronda, ¿eh? Vamos a ver que, cómo les sale esto, pero... Puede que en la próxima también tengan que hacer un eco seco, un forzadito más para tratar de, de llegar a la P de Noxe. Ronda número 26, a ver, a ver si pueden encontrar algunos. Un poquito de daño. Sufría a Michelle que quedaba en 69, también Nikon en 75. Pero por el momento Isurus no se apura. Trata de saber un poco de información, caso Nikon. Pero no quiere mandarse a, a quemar el, el eco de una porque saben que tienen potencial en este tipo de rondas también. Avanzan rápido para fondo. Esperan dos jugadores desde allí. Vamos a ver si pueden encontrar una baja importante. Son tres jugadores ahora por fondo. Versus dos de parte de la gente de Team One. 
3 potencialmente, ya que está muy cerca. A ver, a ver, el cinglazo de 1962, si puede ser o no, le veía el versito y le impactaba. Empiezan a avanzar por izquierda, por la derecha, queda muy complicado. Oh, Gaby muere, manos de Caire, que está al fondo, justo a mí. Ahora de hecho 4 versus 5, queda muy complicado. TRK de cuenta y de acá también, solamente quedan dos jugadores en 5 de vida. Ahí dice, bueno, ya fue, mátame. 14, 12. Falta dos rondas para que la gente de Isurus cierre el partido, pero Team One no se le va a dejar tan fácil. Deberían poner una pausa. Eh, al momento, Pesio y Neko están justos, deberían decir muy bien lo que es el balance económico. Bien, por lo menos no van a hacer un muy completo. O, ¿Por qué dije eso? Al parecer sí. No sé si es la mejor decisión, sí, compró Gaby. Eh, en este caso, bueno, lo que va a tener que primar acá es proyectar económicamente el resto del partido. Siempre tenés que suponer todo en este sí. caso. Falta una sí, pausita, una ¿eh, un poquito ¿no? rara. Para... Sí, una pausita, sí. me parece raro, porque creo que tenía una más. Pero bueno, vamos a ver si Surus puede intentar sacar algo de esta ronda. Bueno, veremos entonces qué ocurre en la ronda número 27. Después vamos a consultar ahí si fue un, un Miss Boy que quizás de, de se agarre un poquito en caliente o si fue totalmente premeditado, ¿por qué no? Pero lo cierto es que Timón está muy cerca ya. Y que hay que tratar de cerrarlo de manera eficiente. Baja de parte de Maluque, aparece TRK también. Luego Maluque doble kill para él, solamente quedan dos jugadores. Queda solamente Nikom, se escapa para Nexo. Queda muy complicado, primera kill va por la segunda. Se queda sin balas y muere en manos de Maluque. Y sí, esto era para, era para un eco más, como he mencionado en el anterior yo. 14-13, y ahora van a poder sacar, pero muy apretados. Inclusive Gaby se queda sin buy. Si sí, estas decisiones a veces comprar de más o por ahí extenderse con un buy genera esto. No hace el buy más ideal de todos. No, no, me parece que tiene un timer. Me llama la atención que no lo usen. Pero bueno, lamentablemente el Albuy no tuvieron ningún tipo de impacto y ahora eh, Team One está haciendo un poquito de aguante y estamos en rondas cruciales, así que hay que estar muy concentrado. Así es, Galil, finalmente que saca 1962 y Sote sale con Mac 10. ¿Van a romper para el 6 de B? ¿Sin otro cambio de ritmo más como en el que vimos en rondas anteriores? A ver, está atento Kai, que igual ¿eh? la letra bastante buena. Cae el SG, empieza a rotar Miguel, no duda ni un segundo. Avanzan todos los jugadores, hay una smoke, hay que tape. No, no hay nadie que tape, se mandan muy, muy porque sí. Y Miguel se lo lleva sin problemas a Sote, que está con Mac 10. Igual avanzan para el side, tiene que romper rápido, no se primera aquí se le escapa uno por la izquierda, no lo veía cuatro tercios, tres versus tres ahora se escapa para la primera, de todo de parte de Michel, dos jugadores quedan en pie, ni con que era que más vida tenía, moría en manos de eh, Michel, solamente queda Noxe, uno versus tres, tiene incendiaria pero tiene que ser el milagro, la ronda de su vida el señor Noxe a ver, a ver va a caer la SG entonces para defusiar y lo que le imp impide a Noxe tirar la incendiaria que tiene desde segunda, va a pinchar de una y Noxe dice no, ya fue, bueno Muere entonces en manos de Michel 14-14. Esa ronda está costando mucho, ¿eh? Y si hicieron forzado la otra, va a ser un muy mucho mejor, pero no importa. Lo que ya pasó, pasó. Ahora sí, es el tema que se necesitaba. Ahora tenemos a un Team One que la progresión del partido tiene buena economía. Eh, tienen que dropear un solo arma y tal vez se puede comprar el mismo. El Suau va, va a poder sacar a P en la próxima ronda. Hay que ver muy bien lo que va a pasar ahora. Ya Techa no lo sorprende. Igualmente no, no fue la ronda más ideal para ellos. Eh, vamos a ver si intentan, como no hay un out, ese es el riesgo. Si intentan hacer una jugada más split por el lado de A. Si intentan utilizar sus granadas o hacer un tipo de fake. O asegurar que no haya nadie en escalera roja, que no haya nadie cerca de medio. Y al no, no asegurarse que no haya nadie escuchando, puedan hacer un fake de afuera esa techada. Va a tener que tratar de encontrar algo de eso. O un cambio de ritmo muy importante porque la utilidad no los acompaña. Y es una ronda muy arriesgada acá. Se puede definir el partido. Ronda muy importante. Punto de inflexión para ambos equipos. La diferencia, eh, que es más que evidente ahora por lo que se está viendo en pantalla, es la economía. Si Surus pierde la ronda, el 15-14, Team One tendría toda la ventaja económica a full. En cambio, si Surus gana la ronda, Team One podría llegar en la próxima. No muy completo, porque algunos jugadores que eran un poco complicados, pero llegaría. Eh, esa es la gran diferencia que tiene, por más que gane la ronda y solo sigue teniendo esa, esa desventaja marcadísima. Ronda número 29 de 30 en este train, pick de la gente de Team One y Zurus va a avanzar para lo que sería el site de A. Cae la habilitación, limpian y no encuentran ningún jugador. 1962 se le suma al equipo, nuevamente entrará para el site de B, está descaminando un poquito más eh, disimulada. Y Kai que está cubriendo desde atrás, son dos humos y tienen el C4 plantado. El tema es que también Team One tiene muchos recursos para hacer el retake. Se le suma un jugador por CT, guarda con esto, cae el incendiario, entonces empiezan a mandarse. Por otro parte que hay que no puede ser, ahora sí, primera kill para él, plantan la C4, molesta mucho las latas y pasó lo mismo que el anterior, queda muy complicado, pisa la moto, muere. Finalmente Noxe, estos cambios de ritmo que no están funcionando para nada, 2 versus 5, van a defusiar de una, no les importa absolutamente nada a estos muchachos, lo van a conseguir, guarda la gente de Isurus. 
Y 15-14 para Team One que remontó en las últimas 5 como si nada y vio un Isurus muy desconcertado en estos últimos Esto es un detalle, chicos, para lo que sirve, para qué sirven los defaults. Si vos vas a fondo, vas medio, tiras granadas, tiras una flash, los CTs utilizan la utilidad por lo menos para poder aguantar lo que es la posición e intentar reposicionarse. ¿Qué pasó acá? No hicieron absolutamente nada fuera. Todos los CTs tenían molotov, dejaron que pasen techada, los prendieron fuego, ni siquiera tuvieron que tirar un tiro y ganado la ronda. Esas cosas a veces pueden influir. Son decisiones que por ahí no se tienen en cuenta en un momento tan crucial, pero lo tuvo. Y ahora Vixurus por lo menos tiene un muy decente para el overtime. A ver, a ver. ¿Cómo llegan entonces esta ronda 30-30? Vamos a ver si le pueden ganar o no. Tenemos entonces a la gente de Vixurus sin AP. Y con latas bastante, bastante contadas. Team One obviamente mantiene lo de las rondas anteriores. Todos tienen defuse, todos tienen latas. Están todos aptos para esta ronda. A ver, 30 de 30 la ronda muchachos. Tenemos a Maluque clando mira bastante eh, finito, esperando que le salgan por nexo. Complicada la ronda, la última ronda de este train, que es el segundo mapa. Recordamos el primero lo ganó Isurus en Inferno. En caso de que Team One gane esta ronda, nos iríamos a un Cobblestone. En caso de que la gane Isurus, nos iríamos a un Overtime. Empiecen a regruparse. Parece que la entrada nuevamente puede llegar a ser en el Side TV. Si otros están ganando para ahí, o pueden bajar roja tranquilamente. Vamos a ver qué proponen entonces. Todavía no hubo nada de información para Isurus, nadie se mostró en fondo, nadie se mostró en nexo, simplemente van a caer latas y van a tratar de avanzar por Afu. El tema es si se tiran roja o si corren nexo, eh, perdón, si corren techada primera para B. Cae la primera lata, 1962, espera esa incendiaria, va a tirar el humo entonces para pasar por primera. Si empiezan a mandar van a sorprender detrás de ese humo, pero estaba atento, trae, excelente, de parte de Sote, un jugador más escondido en el saque, complicó todo. Y de acá, si quiere llegar otra kill más, doble kill para él, aparece de Nicom, 2 vs 3, ahora se complica la ronda, muere, manos de Maluque, el site TV, que no, no pudo ser en ningún momento para la gente de Isurus. No se pega la vuelta, no tiene AP, tiene AK-47 y queda contra 3 jugadores, 14 segundos le restan, la tiene complicadísima, a ver, a ver, asoma por ahí Noxe. Lo van a ver, 10 segundos, ya lo vieron pasar para el 6, tiene que plantar C4, sí o sí, en este momento lo tiene a la derecha, se lo tiene que llevar y plantar la C4, 4 segundos, llega a plantar o no, a ver, a ver, Noxe, 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 planta la C4, 1 versus 2, le cae la incendiaria y tiene los dos jugadores juntos, que le están achicando de a poquito, complicadísimo, Noxe, no tiene escapatoria, está cantado, le hacemos por la izquierda, por la derecha, a ver, a ver, Noxe, sigue aguantando, pega el rodeo, no te puedo creer, Noxe, 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 Noxe lo va a encontrar, 1 versus 1 ahora, le quedan 9 días, pero pierde. Contra Miguel, NT para él, 16-14, Team One da vuelta al mapa y llega al Cobblestone. Buen try, me llamó la atención el diseño de la jugada porque no te tiró platas afuera mientras su compañero se está mandando techada cuando la jugada habitual es tirar cosas afuera, hacer una pared de smokes, que salga alguien medio, que traten de infiltrar a alguien para que llame la atención de los jugadores y después los jugadores salgan techada. Pero en este caso decidieron ir al contacto a techada y fue el que lograron el opening kill y hubo un refrag de IDK. Después lo traía Nikom y automáticamente al no haber atención afuera Maluque rotó inmediatamente techada. Y al rotar techada lo mató a Nikom que quería ir a buscar el C4 y no se quedó, no se quedó directamente en la otra parte del mapa. No sé si fue el diseño de la jugada, no fue si hubo una call de un jugador que intentó malarse ahora si fue en el tema de comunicación. Pero lamentablemente no se diagramó de la mejor forma y Tinguan tuvo la ventaja en todo momento. Aunque al final casi logra el clutch milagroso. Vamos a ver qué puede suceder en lo que es el mapa que viene, que pinta muy lindo Cobblestone, con muy buena. Jugó mejor Isurus que, que Team One Cobel y va a ser muy lindo partido para hacer la final. Así es, qué lástima, che. Bueno, vamos entonces a una pausa y como dijo Pino, ya volvemos con el Cobblestone. 